hello everyone welcome to my youtube channel in this video we do question number 12 of chapter number 4 ratio proportion and unitary method and worksheet number 1 question number 12 of worksheet 1 of class 6 in question 12 uh, fill in the bl following blanks यहां पर हमें कुछ ये क्या है ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं हमें यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिल करना है ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड अब जब आप दो क्वांटिटीज को आप कंपेयर करते हो डिवीजन से ठीक है तो आपको बताना है कि आप उस चीज को कहते क्या हो ठीक है तो मैं आपको बताती हूं कि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको रेशियो की डेफिनेशन दी थी कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन कि दो क्वांटिटीज हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था राम और श्याम है राम के पास 10 स्टेम्स हैं श्याम के पास 15 स्टेम्स हैं हमने दोनों जो स्टेम्स थी उनको क्या किया था कंपेयर करने के लिए दोनों को क्या किया था डिवाइड मींस 10 डिवाइडेड बाय 15 या फिर 15 डिवाइडेड बाय 10 हमने इनको कैंसिल किया था ठीक है कैंसिल की लोएस्ट फॉर्म निकाल ली थी 3 बाय 2 ठीक है हम ऐसे ही फाइंड करते आ रहे हैं तो अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते हो जैसे 3 बाय 2 और इसी डिवीजन को 3 रेशियो 2 करते हो तो उन्होंने पूछा है कि कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन कि दो क्वांटिटीज को आप जब डिवाइड करके कंपेयर करते हो तो आप उसको रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हो ठीक है तो इस जब भी डिवाइड करके टू क्वांटिटीज को कंपेयर करोगे तो उसको क्या बोलोगे रेशियो ठीक है कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो ये नेक्स्ट है अ रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स डैश फॉर्म ठीक है जब आप रेशियो जैसे मींस आपको दिया गया है <coughs> उन्होंने कहा कि 2 बाय 4 ठीक है अब आप इसको लिखने को तो 2 रेशियो 4 ऐसे लिखते हो लेकिन आपको बताया था कि जब भी रेशियो लिखी जाती है तो वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इज 2 1 जार 2 2 2 जार 4 1 रेशियो 2 आप इसको ऐसे लिखोगे ठीक है मींस वो उसकी कौन सी होती है सिंपलेस्ट फॉर्म अ रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म simplest form next is c the first term of a ratio 11 ratio 24 is dash and the second term is this. जो first यहां first place पे लिखा जाएगा उसे first term बोलेंगे जो second place पे लिखा जाएगा उसे second term बोलेंगे ठीक है तो first place पे यहां पे 11 लिखा गया है तो इसकी first term क्या है 11 and the second term is 24 next the ratio of the letter m in the word mathematics to the total letter in the word is अब यहाँ देखो उन्होंने क्या बोला आप ratio find करो ठीक है मैं यहाँ लिख देती हूँ ratio ठीक है क्या ratio the ratio of the letter m कि m कितनी times यहाँ आया है ठीक है m आपको इसमें ढूँढना है in the word mathematics to the total letters नीचे कितने आएंगे टोटल लेटर्स ठीक है अब आप इसमें फाइंड करो कि m आपका यहां पर कितनी बार लिखा हुआ है 1 2 सिर्फ 2 टाइम्स लिखा हुआ है यहां पर m है और यहां पर मींस 2 टाइम्स है तो आप लिखोगे m कितनी बार आया हुआ है 2 टाइम्स ठीक है और नीचे देखो टोटल ये कितने हैं काउंट कर लेते हैं m a t h e m a t i c s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 तो 11 है ये total means 2 by 11 तो ratio बनाओगे तो कितना बन जाएगा 2 ratio 11 तो आपका इसका answer क्या आना चाहिए 2 ratio 11 ठीक है इसका answer कितना है हमारा 2 ratio 11 means हमें ये जो m है आपको पहले ये देखना है कि m कितनी जगह है सिर्फ दो जगह आया था तो दो लिख दिया है और फिर आपको काउंट करना है कि टोटल कितने हैं तो ये टोटल हमने इनको काउंट कर लिया ऐसे ये कितने लिखे हुए 11 लिखे हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 11 ठीक है नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इवन नंबर टू ओड नंबर इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 25 कि 1 टू 25 तक आपके कितने हैं ठीक है अब मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए यहां पर मैं एक दूसरा पेपर ले रही हूं अब उन्होंने बोला 1 टू 25 ठीक है तो मैं यहां 1 टू 25 काउंटिंग लिख देती हूं ठीक है तो मैंने यहां क्या किया है मैंने इस पेज पर यहां पर 
मैंने ये वन टू ट्वेंटी फाइव इन्होंने बोला है ठीक है क्या बोला है वन टू ट्वेंटी फाइव द रेशो ऑफ द ईवन नंबर्स टू ओल्ड नंबर्स इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेंटी फाइव तो मैंने वन टू ट्वेंटी फाइव लिखा ठीक है अब इसमें से मुझे ईवन फाइंड करने हैं और ओल्ड फाइंड करने हैं ठीक है अब आप देखो ईवन क्या होते हैं जो टू की टेबल में आ जाते हैं मीन्स टू वन जार टू 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 जार फोर टू थ्री जार सिक्स तो ऐसे लिख लेते हैं एक छोड़ के एक आ जाएगा टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ठीक है ये आगे इसके इवन अब आप इनको काउंट कर लो कि इवन है कितने मीन्स जिनके ऊपर मैंने ऐसे सर्कल लगाया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ये कितने आए हैं ट्वेल्व ठीक है ऐसे ही आप देख लो ओड कितने हैं ओड मीन्स ये वन थ्री फाइव जिनके ऊपर सर्कल नहीं लगा हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन ठीक है तो आपके यहाँ से मैं यहाँ इधर भी लिख देती हूँ ईवन कितने हैं ट्वेल्व और ओड कितने हैं थर्टीन ठीक है अब इन्होंने बोला कि आप रेशो फाइंड करो रेशो आपको फाइंड करनी है क्या है वो द रेशो ऑफ ईवन नंबर्स टू ओड नंबर्स मीन्स आपको ऊपर तो लिखना है ईवन और नीचे लिखने हैं ओड ठीक है तो ईवन आप मुझे देख के बताएं कितने हैं ईवन तो है ट्वेल्व ठीक है और ओड है थर्टीन ठीक है तो रेशो कितनी आ जाएगी यहाँ से रेशो आ जाएगी ट्वेल्व रेशो थर्टीन ठीक है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्वेल्व रेशो थर्टीन यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर आ जाएगा आपको ये मीन्स जिस टाइम आप कॉपी पर ये क्वेश्चन करो तो आपको इसके साथ ये भी लिख लेना चाहिए मीन्स जब नेक्स्ट टाइम आप उसको पढ़ो तो आपको पता हो कि ईवन कैसे फाइंड किए थे ट्वेल्व ओड कैसे फाइंड किए थे मीन्स आपको ये सारा लिखना है ठीक है अगर आपको अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपकी जो चैप्टर नंबर फोर है उसकी जो वर्कशीट नंबर वन है ठीक है इसके सारे क्वेश्चंस मैंने वन बाय वन हर एक पार्ट आपको कराया है अलग अलग वीडियोस में है किसी वीडियो में एक क्वेश्चन के सारे पार्ट हैं किसी में दो के हैं ठीक है तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और उसमें ऑल कर लें जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएंगी और हाँ अगर जैसे आपने ये वाली वीडियो ओपन कर रखी है अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे मीन्स जहाँ पर का नेम लिखा होता है आप वहां पर देखेंगे कि इस ये जो वीडियो है उसमें मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है ठीक है जिससे आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी और वहाँ पर मैंने लेक्चर वन टू थ्री फोर ऐसे दिया है जिससे आपको एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर है आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी आपको जिस भी वीडियो की ज़रूरत हो आप उस वीडियो को ऑन करें और उससे हेल्प लें और आप इस वीडियोस को शेयर ज़रूर करें क्योंकि आ, जैसे आपको इस वीडियो की ज़रूरत है ऐसे ही आपके किसी फ्रेंड को भी इसकी ज़रूरत हो सकती है ठीक है थैंक यू सो मच